Good morning, everyone. Let's um, make a start. We'll begin as usual with a word of prayer. Loving Lord God in heaven, we draw before you to seek to honor and to praise your name. For you are the creator of the heavens and the earth, and the great God and the great King. And we thank you for the lives that we have and for your care towards us. And we thank you for the work of salvation which you have provided through Jesus Christ, your Son, and for your word which teaches us about you and your purpose. We ask you to bless us as we give our attention to your word this morning, that it might enter our thinking and uh, help us to understand about you and your ways so that we might direct our lives in a way that is pleasing to you. May the things that we do together then strengthen our faith and help us to serve you. For we come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so we've been thinking about the teaching of Jesus in Matthew chapter 5. <laughs> And last week we got as far as verses 43 and 44. And we were thinking about what Jesus Christ said when he told his followers that they should love their enemies. و در مورد این گفتگو کردیم و فکر کردیم که عیسی مسیح چه چیزی به پیروانش گفته در مورد اینکه اونا بایستی دشمنانشون رو دوست بدارن and we thought about that Jesus Christ was asking us to behave in the same way that he did و به همین موضوع هم پرداختیم که عیسی مسیح از ما خواسته که به همین صورتی که ایشون رفتار کرده ما هم رفتار کنیم because he was prepared to show love and compassion even to the people who were um, killing him. And we thought about other examples from the Bible like King David who showed love to his enemies. و در مورد مثال های دیگه توی کتاب مقدس هم صحبت کردیم مثل پادشاه داوود که به دشمنانش محبت میکرد. So that even though it is a hard thing for us to do because we are natural men and women um, it's something that we can do by copying the example of Jesus Christ. که در واقع به خاطر اینکه این موضوع برای ما یه موضوع خیلی سختی هست که انجام دادن چرا که به صورت طبیعی انسان هستیم زن و مرد هستیم اما با دنبال کردن نمونه عیسی مسیح میتونیم این موضوع رو در خودمون پیاده کنیم I'd like to take another example in the Bible uh, of somebody loving their enemies دوست دارم به نمونه دیگری از درون کتاب مقدس اشاره کنم که کسی که دشمنانش رو دوست می‌داشت. It's found in the second book of Kings and chapter 6. در کتاب دوم پادشاهان باب 6 پیدا میشه این نمونه. It comes from the work of the prophet Elisha. و در مورد کارهای پیامبر الیشیا هست. Now in 2 Kings chapter 6 it tells us that at different times there was war between the kingdom of Israel and the kingdom of Syria. در باب 6 پادشاهان به ما میگه که یک زمانی جنگ بین پادشاهی اسرائیل و پادشاهی سامره وجود داشت. And the the king of Syria was um, stronger than the king of Israel. But God 
preserved the kingdom of Israel. اما خداوند به اون به پادشاه اسرائیل عظمت و نیروی بیشتری داد. So God did that by revealing the plans of the Syrians to Elisha the prophet. و خداوند این کار رو با روشن کردن برنامه اون پادشاه برای الیشه انجام داد. So that if the king of Syria set an ambush with his army, then Elisha would tell the king of Israel where the trap was. و اگر اون پادشاه سوریه کاری انجام میداد مثلا به صلاح یک حربه ای به کار می برد به الیشه گفته می شد که این فریب و این حربه کجا هست. And the king of Syria became very frustrated and he thought that one of the counselors that he had must be a spy. و پادشاه سوریه واقعا خسته شد و فکر می کرد یکی از مشاورانش بایستی جاسوس باشه. So look at 2 Kings chapter 6 and verse 12. به پادشاهان باب 6 پادشاهان دوم باب 6 آیه 12 نگاه کنیم. You read that please. یکی از آنها پاسخ داد ای سرورم پادشاه هیچ یک از ما چنین نکرده بلکه الیشه نبی که در اسرائیل است هر چه در خوابگاه خود میگویی به پادشاه اسرائیل خبر میدهد. So the answer was that there was no spy but the prophet Elisha was able to tell um, the private messages of the king. پس پاسخ این است که هیچ جاسوسی وجود نداشته و نبی الیشه توانه این رو داشته که این خبرها رو به پادشاه اسرائیل بده. So the king of Syria sent his army to capture Elisha the prophet. پس پادشاه سوریه ای ارتشش رو فرستاد برای اینکه نبی الیشه رو دستگیر کنه. So the Syrians came and camped by the city where Elisha was staying. و اون اون ارتش اومدند به شهری که الیشه در اونجا زندگی می‌کرد. So when the servant of Elisha woke up in the morning and saw the Syrian army, he was very frightened. وقتی که خادمان الیشه در اول روز بیدار شدن و دیدن که سپاه سپاه شهر رو محاصره کردن خیلی ناراحت شدن. But Elisha was not frightened because he knew that God's angels were with him. اما الیشا هیچ ترسی در خودش را نداشت زیرا که میدونست که فرشتگان خداوند با ایشان هستند. And Elisha asked God to show his servant the angels and the servant was able to see that there was a great army of angels in that place as well. و خداوند به الیشا این توان رو داد که ببینه و مشاهده کنه که کوه ها پوشیده از فرشتگان هستند. So let's see what happened in verse 18 and 19. و بخونیم که چه اتفاقی در آیات 18 و 19 افتاده. و چون ایشان بر او فرود می آمدن ایشان نزد خداوند دعا کرد و گفت تمنا می کنم این قوم این قوم را نابینا گردانی. پس خداوند به دعای الیشه همگی را کور ساخت. آنگاه الیشه به آنها گفت راه این نیست و شهر این نیست. از پی من بیایید تا شما را نزد مردی که به جستجویش آمده اید ببرم و آنها را به سامره برد. So Elisha asked God to to um, alter the the site of the Syrians. پس الیشه از خداوند خواست که چشمان اونها را کور کنه. And then he told them they were in the wrong place and led them to the city of Samaria. Samaria was the capital of the northern kingdom of Israel. 
سامره پایتخت پادشاهی شمالی اسرائیل بود. So it was the stronghold, it was the strong city of the king of Israel. پس یکی از شهرهای قدرتمند و قوی پادشاهی اسرائیل. So Elisha led the whole army of the Syrians um, to a place where they could be captured easily by the king of Israel. پس ایلیشه تمامی ارتش سوریه ای رو به مکانی برد هدایت کرد که به سادگی بتونن توسط پادشاه اسرائیل دستگیر بشه. Now the king of Israel was very pleased. و پادشاه اسرائیل خیلی خوشحال شد از این موضوع. Because Elijah had captured his enemy's army for him. چرا که ایلیشه دشمنان ارتشش رو برای اون گرفته بود. So let's read verse 21 please. آیه 21 رو با هنگامی که پادشاه اسرائیل آنان را دید به ایلیشا گفت ای پدرم آیا ایشان را بکشم آیا بکشم So Elisha has captured the army so the king says oh shall I kill them shall I kill them پس ایلیشا اون ارتش اونها رو دستگیر کرد و پادشاه از از اون میپرسید که آیا باید اینا رو بکشم آیا باید بکشم But um, let's see what Elisha said in verse 22. پس ببینیم الیشا در آیه 22 چی گفته. الیشا پاسخ داد ایشان را مکش. مگر تو مردانی را که به شمشیر و کمان خیش به اسارت میگیری میکشی با آنها خوراک و آب بده تا بخورند و بنوشند و سپس نزد سرورشان بازگرد. So Elisha said, don't kill your enemy. Would you kill your prisoners? Yeah, be kind to them. Feed them, give them what they need. پس الیشا پاسخ داد که اونها رو نکش، دشمنانت رو نکش، کسانی که زندانی تو هن رو نکش، با اونها خوب باش و به اونها آب و غذا بده. And now let's read verse 23. و الان آیه 23 رو با هم دیگه میخونیم. پس یافت بزرگی برای ایشان ترتیب داد و پس از آنکه خوردند و آشام میدن، رخصت داد تا نزد سرور خود بازگردند. از آن پس لشکریان آرامی دیگر به سرزمین اسرائیل حمله نیاورد. So because they didn't behave towards them as enemies but instead gave them the things that they needed. به خاطر اینکه با اونها به صورت دشمن رفتار نشد و به جاش بهشون چیزهایی داده شد که نیاز داشتند. And sent the army of Syria home again in peace. و اون لشکر آرامی رو بار دیگر به سرزمین خودشون با صلح فرستادند the whole situation was changed تمامی وضعیت موجود تغییر کرد it says the the war parties of the king of syria no longer came to the land of israel لشکریان آرامی دیگه به سرزمین اسرائیل نیومدند و حمله ور نشد So the situation had been changed at the beginning of the chapter there were lots of war parties invading Israel پس در ابتدای این قسمت لشکریان بزرگی وجود داشتند که حمله ور بودند به اسرائیل but at the end of this incident then that situation has stopped اما در انتهای این قسمت این وضعیت تمام شد و خاتمه یافت. And the situation has been changed because the king of Israel listened to the prophet and loved his enemies. و وضعیت تغییر کرد به خاطر اینکه پادشاه اسرائیل به الیشا نبی گوش داد و دشمنانش رو دوست می‌داشت. I'm sure that if the king of Israel had done what he wanted and killed the Syrian army من مطمئنم که اگر پادشاه اسرائیل اون چیزی رو که خودش میخواست انجام میداد و اون لشکریان آرامی رو میکشت then the king of Syria would have been very angry and would have found more soldiers and come and invaded again و طبیعتا پادشاه اونها بیشتر عصبانی میشد و با سربازان بیشتری میومد و به اونها دوباره حمله ور میشد But because the Israelites behaved in a surprising way, به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها به صورت کاملاً سورپرایز مانند باشون رفتار کردند، 
and you know, behave towards the Syrians as if they were their friends and not as if they were their enemies. و در قبال اون لشکریان به عنوان کسانی که شبیه دوستاشون هستند رفتار کردن نه به عنوان کسی که فرض کنم دشمنشونن at least for a period of time the syrians behaved like friends and not like enemies حداقل برای مدت زمانی اونها هم مثل دوستان رفتار کردند و نه مثل دشمنان so there's an old testament example of the people of god you know, giving an example of loving their enemies و این یک نمونه دیگه از عهد عتیق هست که نشون دهنده اینه که مردمان خداوند به دشمنانشون محبت میکنن and the result of loving their enemies being a real change in the situation و نتیجه دوست داشتن محبت کردن به دشمنان یک تغییر اساسی در وضعیت موجود بود so sometimes if the followers of Jesus um, show love towards people who are not being kind to them بعضی وقتا اگر پیروان ایسا مسیح به کسانی که با اونها محبت نکردن عشق نشون میدن it can also change the situation. اینا میتونه وضعیت موجود رو تغییر بده. Change the attitude of the person who is being unkind because of the surprising kindness of the followers of Jesus. میتونه رفتار و طرز فکر کسی رو که مهربون نبوده به خاطر این رفتار سورپرایز مانند که به دشمنانت محبت کنی رو میتونه تغییر بده. Of course that won't always be the case. Albate in Hamisha Dorosnist. That sometimes people still behave badly towards followers of Jesus, even though they show the love of God towards their enemies. Bazi Vartor, Mardom, Perovan, Isa Masi, Boshum Bad Raftari Mikona, Hatagunha, Mohabatike, Hodavan, Beshun Dodaro, Beshun Ebrosko. But if we put the teaching of Jesus into practice in our lives, sometimes it can have very surprising results for good. اما اگه ما آموزه های عیسی مسیح رو به صورت عملی در زندگیمون پیاده کنیم، بعضی مواقع نتایج بسیار شگفت انگیزی رو خواهد داشت. Like it did for the people of Israel in 2 Kings chapter 6. به همین صورت که برای مردمان اسرائیل در دوم پادشاهان باب 6 انجام شد. Okay, can we come back to Matthew chapter 5? برمیگردیم به متا باب 5. Now I want to notice something about this part of the talk that Jesus is giving. من میخوام توجه کنم به قسمتی از این سخنان که عیسی مسیح because there are two ideas that are introduced at the end of chapter 5 that keep repeating for um, chapter 6 as well. بخاطر اینکه دو ایده هست در انتهای باب 5 که در باب 6 به صورت مکرر تکرار میشه. So if you if you have your Bible open at Matthew chapter 5 and 6 اگر کتاب مقدستون رو باز کنید متا باب پنج و شیش okay. So in Matthew chapter 5 and verse 45 Jesus speaks about um, your father who is in heaven در متا باب پنج آیه چهل و پنج ایسا مسیح در مورد پدر شما که در آسمان هست صحبت می کنید And then in verse 48 again he talks about your father who is in heaven. و در آیه 48 دوباره در مورد پدر شما که در آسمان هست صحبت می‌کنه. And in chapter 6 verse 1 he talks about your father who is in heaven. و در باب 6 آیه اول هم دوباره در مورد پدر پدری آسمانی که در آسمان هست صحبت می‌کنه. And again in verse 4 he talks about God as our father. 
و دوباره در آیه چهار در مورد خداوند که پدر ما صحبت میکنه And then in chapter 6 and verse 6, twice he talks about God as our Father. و در باب 6 آیه 6 دو بار در مورد خداوند به عنوان پدر آسمانی ما صحبت میکنه. And chapter 6 and verse 8, the same. و باب 6 آیه 8 دوباره به همین صورت. In chapter 6 and verse 9, Jesus Christ talks about prayer. در باب 6 آیه 9 عیسی مسیح در مورد دعا کردن صحبت میکنه. And he talks again about praying to our Father who is in heaven. و دوباره در مورد دعا کردن به حضور پدر ما که در آسمان هست اشاره میکنه. In chapter 6 and verse 14 he talks about our father in heaven. و در باب 6 آیه 14 در مورد پدر ما در آسمان صحبت میکنه. In chapter 6 and verse 15 he talks about God as our father. در باب 6 آیه 15 هم دوباره در مورد خداوند به عنوان پدر صحبت میکنه. In chapter 6 and verse 18 he says it twice. در باب 6 آیه 18 این موضوع رو دو بار تکرار می‌کنه. In chapter 6 and verse 26 again he talks about our father in heaven. و در همین باب آیه 26 دوباره در مورد پدر ما در آسمان صحبت می‌کنه. And in verse 32 of chapter 6 he talks about our father in heaven. و در آیه 32 باب 6 در مورد پدر ما در آسمان صحبت می‌کنه. So you can see that in this part of Jesus' teaching, he talks about God as our Father in heaven many times. پس می‌بینیم در این قسمت از آموزه‌های عیسی مسیح، ایشون در مورد پدر به عنوان در پدر آسمانی ما صحبت می‌کنه. So one thing that we learn for Bible study. چیزی که در مورد مطالعات کتاب مقدس یاد می‌گیریم. That when the Bible repeats an idea uh, many times in a short space, then it's an important idea for the teaching in that section. وقتی که کتاب مقدس یک ایده رو چندین بار و بارها و بارها در یک فاصله و در یک قسمت کوتاه تأکید میکنه بهش، این بیانگر اهمیت این موضوع در اون کتاب مقدس و در اون آموزه است. So the fact that God is the father of believers is an important point for this part of Jesus' message. و واقعیتی که خداوند پدر ایمانداران هست, ایمانداران هست یک نکته بسیار اساسی از این قسمت از آموزه های ایسا مسیح هست. Right. Let's, um, let's go back to Matthew chapter 5 and read verse 45. برگردیم به متاباب پنج و آیه چهل و پنج رو با هم بخونیم تا پدر خود را که در آسمان از فرزندان باشید زیرا او آفتاب خود را بر بدن و نیکان می تواند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند So Jesus says that his followers will love their enemies because that will be showing the behavior of God's children پس ایسا مسیح میگه که پیروان ایشون دشمنانشون رو دشمنان خودشون رو دوست دارن چرا که این شخصیت و روش پدر رو نشون میده God is kind to people who try and follow his ways but also to evil people خداوند نسبت به کسانی که مردمانی که تلاش میکنن و راهش رو ادامه میدن محبت داره و مهربانه و همچنین نسبت به آدمای بد هم The gift of life comes to every person, whatever they are like, from God. The opportunities that life provides all come from God. And he gives them to both people who try and respect him and also to evil people. 
هر دو دسته میده دسته ای که تلاش میکنن رو به اون احترام میذارن و یا دسته ای که بدکار هست so if followers of jesus try and show love and kindness to their enemies they are behaving in the same way as god پس اگر پیروان عیسی مسیح تلاش کنن و دشمنانشون رو بهشون محبت کنن و دوست بدارن اونها به شیوه رفتار کردن که پدر آسمانیشون رفتار When believers are baptized into Jesus Christ, وقتی که ایمانداران در نام عیسی مسیح غسل گرفتن و تعمید یافتند، they become connected to Jesus Christ, the Son of God. اونها با عیسی مسیح پسر خداوند در ارتباط خواهند. And because they are connected to Jesus Christ, they become part of God's family. و به خاطر اینکه اونها به با عیسی مسیح در ارتباط خواهند بود اونها عضوی از خانواده خداوند خواهند شد and if we are part of god's family then god expects us to show um, family behavior family characteristics و اگر ما عضوی از خانواده خداوند هستیم خداوند از ما انتظار داره که ما اون رفتار و اون شخصیت و منش خانوادگی رو نشون بدیم We'll, um, we'll come straight back to Matthew, but let's just look at a verse in the book of Deuteronomy and chapter 32. Deuteronomy, what's that? Tasnia? Tasnia. Bobe? Which chapter? 32. Bobe, yeah. Okay. And this is a prophecy that was written by Moses. And he prophesies that the people of Israel will behave badly. Can you read Deuteronomy chapter 32 verses 5 and 6? تصنیه باب سی و دو آیات چهار تا شیش رو میخونیم. او سخره و کارهایش به کمال، راههایش جملگی انصاف، او خدای امین و برکنار از بیداد، عادل است او و هم درست کار، با وی به فساد رفتار کردن، عیبها دارند و دیگر فرزندان او نیستند، بلکه نسلی منحرف و کج رفتارند، ای قوم نادان و بیخرد، آیا خداوند را چنین پاداش میدهید؟ آیا او پدر آفریدگار شما نیست که شما را به ساخت و استوار فرمود؟ So Moses says that the way in which God cared for Israel was like a father caring for his children. And God expected Israel to develop um, a behavior like the behavior of God. و خداوند از اسرائیلی ها انتظار داشت که یک شخصیتی رو پوشش بدن و گسترش بدن مثل شخصیت خداوند. But the trouble was that throughout their history they were wicked and behaved not like God. و مشکل اصلی اینجاست که اونها در طول تاریخ شرو بودند و مثل خداوند رفتار نکردند. So they didn't look like his children. پس اونها مانند فرزندان او So Jesus Christ is saying that if you are given the great privilege of being part of the family of God, through faith in the saving work of Jesus Christ, as طریق ایمان و کارهایی که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده. You must try and develop a character that is appropriate for somebody who is part of God's family. شما بایستی تلاش کنید و یک شخصیتی رو گسترش بدید و پرورش بدید که به عنوان کسی به عنوان عضوی از خانواده خداوند سزاوارش باشه. So Jesus Christ expects his followers to try and follow his own example and to develop God's character. پس عیسی مسیح از پیروانش این انتظار رو داره که تلاش کنم و نمونه ایشون رو دنبال کنم به عنوان عضوی از اعضای خانواده 
And as we discussed last week, God showed love to his enemies when he gave his son to die for sinners. و همونطور که هفته گذشته در مورد صحبت کردیم خداوند محبت و عشقش رو به دشمنانش نشون داد با قربانی کردن فرزندش و پسرش. And in Matthew chapter 5 verse 45 Jesus says that God shows love to everybody by giving them life and the things that they have in their life. و در متا باب 5 آیه 45 نشون داد که خداوند به همه محبت نشون میده با اون چیزهایی که به اونها عطا میکن so believers must try and develop the character of God's family پس ایمانداران باید تلاش کنن و پرورش بدن اون شخصیت خانوادگی خداوند رو and that's a, a very important idea in this part of the teaching of Jesus Christ و این یک نکته بسیار و ایده بسیار مهمی در این قسمت از آموزه های عیسی مسیح است. That's why Jesus repeats the idea of God being our father so many times. به خاطر همینه که عیسی مسیح بارها و بارها این ایده اینکه خداوند پدر ماست رو تکرار کرده. So let's come back to Matthew chapter 5 and read verse 46. پس برگردیم به متا باب پنج و آیه چهل و شیش رو با هم دیگه بخونیم اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراج ایران چنین نمی کنند؟ okay. So we need to remember that Jesus was talking to Jewish people ما باید به یاد بیاریم که عیسی مسیح به یهودیان مردمان یهودی باشون صحبت می کن. And that's why he makes, um, that's why he talks about tax collectors. به خاطر همینه که ایشون در مورد کسانی که مالیات رو جمع می کردن صحبت می کن. Jewish people hated tax collectors. مردمان یهودی از کسانی که مالیات رو جمع آوری می کردن متنفر بودن. And they hated tax collectors for two reasons. و این موضوع دو دلیل داشت. Firstly, because in order to be a tax collector they were working with the romans به خاطر دلیل اول اینه که برای اینکه جمع آوری کننده مالیات باشی بایستی با رومیان کار کنی we remember that the, the romans were ruling israel during the time of jesus christ و به یاد میاریم که رومیان اسرائیل رو اداره میکردن در زمان عیسی مسیح so if you were a tax collector, then you were a Jew who was working for the Romans. پس وقتی که شما یک جمع آوری کننده مالیات هستید، یک یهودی هستید که با رومیان در ارتباطی رو باشون کار می‌کنید. So other Jews regarded you as a traitor. بنابراین یهودیان دیگه شما رو به عنوان یک تهدید نگاه می‌کردند. And the other reason that the Jews did not like tax collectors و دلیل دیگه ای که یهودیان جمع آوری کننده مالیات رو دوست نداشتن was that all tax collectors were dishonest تمامی جمع آوری کنندگان مالیات آدمای ناصادق و دروغی بودن because they all collected more tax than they had to collect چرا که اونها همشون بیشتر از اون مقداری که بایستی جمع آوری می‌کردن جمع آوری می‌کردن so that they could become rich from tax collecting. So they could give to the Romans what the Romans were expecting and keep the extra for themselves. So I think that um, Everywhere in the world, nobody really likes tax collectors. But the Jews had really good reasons for not liking tax collectors. And Jesus Christ says, well, even those tax collectors who you really don't like because of the the, the, the type of life that they have, 
even they show love to their friends. و عیسی مسیح اینجا میگه که حتی اون جمعوری کننده مالیات که به خاطر اون کارهایی که انجام میدن شما دوست ندارید حتی اونا به به دوستاشون محبت میکنن So if you only show love to your friends are you any different to a tax collector پس اگر شما حتی به فقط فقط به دوستای خودتون محبت کنید آیا شما هم مثل یک خراجدیر نیستید So Now, Jesus says that there should be something different about the behavior of his followers. پس عیسی مسیح میگه که بایستی یک موضوع یک موضوعی کاملا متفاوت در میان رفتار پیروانش وجود داشته باشه. That their behavior should mark them out as being different from other people. که رفتار اونها بایستی با رفتار بقیه مردم کاملا متفاوت باشه. and especially from people who behaved badly. و به خصوص به ویژه برای کسانی که به صورت بد رفتار میکنند. So in verse 48 of Matthew chapter 5 he says you must be perfect like your father in heaven is perfect. پس در آیه 48 متا باب 5 ایشون میگه که شما بایستی کامل باشید چون که پدر آسمانی شما کامل است. Well, that's difficult. این موضوع موضوع سختی است. Yeah, because we know that that God in heaven is without sin, and we are sinners. چرا که ما می دونیم که خداوند در آسمان ها بدون گناه هست و ما گناه کاریم. We cannot be as perfect as God. ما نمی تونیم کامل باشیم به اون شیوه ای که خداوند کامل. God said something similar to the nation of Israel in their law. خداوند به ملت اسرائیل در قوانینش یه همچین چیزی دوباره گفته. Let's just look at um, what God said to Israel in the book of Leviticus in chapter 11. که یه نگاه بندازیم به اون چه که خداوند به اسرائیل گفته در کتاب لاویان چپتر 11 چپتر 11 یپ یزدا لاویا چپتر 11 بابا یزدا اند ورسز 44 اند 45 پلیز و کتاب کتاب لاویان باب 11 آیات 44 و 45 خب زیرا من یهو خدای شما هستم پس خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم خود را با هیچ جنبنده ای بر زمین میخزد نجس مسازید زیرا من یهو هستم که شما را از سرزمین مس بیرون آوردم تا خدای شما باشم پس مقدس باشید زیرا که من قدوسم so in this part of leviticus god is god gave israel laws to organize their daily life در این قسمت از لاویان خداوند به اسرائیلی ها قوانینی داد برای اینکه زندگی روزمرهشون رو سازماندهی کنه. And he told them what type of food they could eat and what type of food they could not eat. و به اونها گفت که چه چه غذاهایی میتونن بخورن و چه غذاهایی نباید بخورن. And if they followed those rules, they would not eat the type of food that spreads disease. و اگر اون قوانین رو دنبال کنن اونها اون غذاهایی رو که باعث ایجاد بیماری میشن رو نخواهند so there was a benefit from following God's rules. پس یک سودمندی در باره اطاعت کردن و دنبال کردن قوانین خدا در اینجا بوده but God was teaching them about the need to think about what they did و خداوند به اونها در مورد نیازهایی که اونها در موردش انجام میدادن رو هم بهشون آموزه داد. By asking them to think about what they could eat and what they could not eat. با از اونها خواستن در مورد اینکه فکر کنن که اونها چه چه چیزایی میتونن بخورن و چه چیزایی نباید بخورن. Then God was reminding Israel that they should think about everything that they did in their life. 
که خداوند به این صورت به اسرائیلی ها یادآوری کرد که اونها بایستی در مورد هر آنچه که در زندگی انجام میدن فکر کنند to check whether it was the type of thing that somebody who was part of God's people should be doing. And in the verses which we read, God is saying that these people had a relationship with the only gods. و در آیاتی که ما خوندیم خداوند میگه که این مردمان یک رابطه ای دارند با خود خداوند the gods who had acted for their salvation by bringing them from their slavery in egypt که خداوندی که برای آزادی اونها برای رستگاری و آزادی اونها عمل کرده با این با اینکه اونها رو از مصر بیرون بیاره and he was a god who is holy و این خدایی هست که قدوس است there is no sin or wickedness in god هیچ گناه و هیچ شرارتی در خداوند وجود ندارد so as god's people they should think about their lives in order to model their behavior upon god و مردمان خدا هم بایستی در مورد زندگی خودشون فکر کنند به خاطر اینکه بتونن رفتار و شخصیت خودشون رو با رفتار و شخصیت خداوند همسان کنند God didn't mean that it was possible for them to be as holy as God in their behavior خداوند منظورش این نیست که این برای اونها ممکن هست که به همان قدوسیت و قداستی برسند در رفتارشون که خداوند داره but he did expect them to think about how they were behaving and try and model their behavior on God and his commandments اما انتظار داره که اونها در مورد رفتار و شیوه رفتارمنشیشون فکر کنن و اون رفتار و شیوه رو با رفتار و شیوه و شخصیت خداوند همسان نمایند. Matthew chapter 5 and verse 48 Jesus is saying the same thing to his followers. در متا باب 5 آیه 48 عیسی مسیح هم همین موضوع رو به پیروان خودش میگه. Because believers have become part of the family of God, they need to try and think carefully about the things that they do. They need to try and model their behavior on the behavior of Jesus Christ and God, his Father. اونها بایستی تلاش کنن و رفتار و منش خودشون رو با رفتار و منش عیسی مسیح و خداوند همسان سازن. That they have to develop that family characteristic with the new family of God that they have joined. که اونها بایستی ویژگی های خانوادگیشون رو با خانواده جدید خداوند که به اونها به اون ملحق میشن یکسان نمایند و همسان سازن. So if followers of Jesus Christ are behaving in exactly the same way as people who are not interested in God's teaching, they have to really seriously ask themselves the question that are they behaving in the right way? از خودشون سوال رو بپرسن که آیا اینها اونا دارن در روش راه درستی قدم برمیدارند و رفتار میکنند and remember that in this teaching that Jesus is giving و بیاد بیاریم در این آموزه ها و تعالیمی که عیسی مسیح ارائه میده then he is saying you know, that you should behave like this not because somebody has commanded you to که شما نمیگه که شما بایستی به این شیوه رفتار کنید چرا که یکی داره به شما دستور این رو میده But you are behaving like this because you want to because you are responding to the love that God has shown to you شما به این صورت رفتار میکنید چرا که شما خودتون میخواید چرا که شما احترام میذارید به اون محبت و عشقی که خداوند به شما داد And you know, appreciating God's love is a much greater motivation 
to behave in the right way than just being told to follow this law and to follow that law. و قدردانی از اون محبت و عشق خداوند خیلی ارزشمند و ارزش بیشتری داره که در روشی رفتار کنیم که فقط به صورت قانون به ما گفته شده که این کارو بکنید یا اون کارو نکنید. Now in these verses another idea is introduced which also repeats in this section. در این آیات ایده دیگری هم معرفی میشه بهش برمیخوریم که در این قسمت ها دوباره تکرار شد. Jesus talks about rewards or payment. عیسی مسیح در مورد پاداش و پاداش صحبت میکنه. So in Matthew chapter 5 and verse 46 Jesus said if you behave like a tax collector what reward do you have? پس در متا باب 5 آیه 46 میگه که خدا عیسی مسیح میگه که اگه شما مثل خراج دیران رفتار کنید چه پاداش خواهید داشت. So he, he talks about a reward or a payment. پس ایشون در مورد یک پاداش صحبت میکنه. And you have the same idea in chapter 6 and verse 1. و همین به همین ایده رو در باب 6 و آیه 1 هم داریم. Well, what's what's the idea in in Farsi, Salman? Does it say reward or or payment in in Matthew chapter five, verse forty six, or chapter six and verse one? In Farsi, this idea is padash. Padash. Yeah, padash. Idea. The word idea means ide. Means ide. The ide. word. The, yeah, ide. Ide is the word idea, but the reward means padash. Padosh. Okay, yes. so that's the reward, and it has to do with uh, with Eden. Do you say? Uh, that's that's the reward that it has to do uh, with uh, this idea in Matthew uh, chapter five, verse forty six, that we we will receive a reward. Yeah. So okay. in in Persian, it means we will receive a padosh. A padosh. Yes, padosh. Okay. Apadosh. Okay, so you've got that idea um, in chapter 5, verse 40, 46, chapter 6, and verse 1. Pas in idaro dar matabab panj ayeh chelo shish va bab shish ayeh yek midirim. You've got it in chapter 6 and verse 2. Dar bab شیش آیه دو هم میگیریم این ایده رو You've got a similar idea in chapter 6 and verse 4 همچنین آیده رو دوباره در باب شیش آیه چار دوباره میگیریم You've got the idea of reward again in chapter 6 and verse 5 دوباره ایده پاداش رو در باب شیش آیه پنج میگیریم You've got the idea that you find in verse 4 also in chapter 6 and verse 6. Hamchanin dar ayat 4 va 6 dar bab 6 in ida ro dar mord padash migirim. And you get the two ideas again in chapter 6 and verse 16 and verse 18. Va dobare do bar dar bab 6 ayat 16 va 18 ham in ide padash ro dar yaft mikone. So one of the ideas that Jesus also repeats in this part of his teaching is the idea of a reward. So we are trying to behave in the way that God wants us to because of the love that God has shown to us. پس ما تلاش میکنیم که به اون راه و روشی که خداوند از ما خواسته رفتار کنیم به خاطر اون عشق و محبتی که خداوند به ما نشون داد. But if we do serve God, God will also give us a reward. پس ما اگر به خداوند خدمت کنیم، خداوند هم به ما پاداش خواهد داد. And one of the questions that Jesus is asking in this part of his teaching is what type of reward do you want? و یکی از سوالاتی که عیسی مسیح در این قسمت از آموزه هاش میپرسه اینه که چه پاداشی شما میخواید 
because the type of reward that we are looking for will have an impact on how we behave. نوع پاداشی که ما به دنبالش هستیم و منتظرش هستیم تاثیر میذاره به نحوهی که ما رفتار میکنیم If we are really interested in having a place in God's kingdom ما اگر واقعا علاقمند باشیم مشتاق باشیم به داشتن مکانی در پادشاهی خداوند If the reward that we are excited about is a place in God's kingdom اگر اون پاداشی که ما مشتاقش هستیم یک یک مکانی داشتن در پادشاهی خداوند هست that will impact upon our behavior now این موضوع بر رفتار ما همین الان تاثیر میذاره but if the reward that we are looking for is um, the respect of other men and women in this life اما اگه پاداشی که ما به دنبالش هستیم احترام مردان و زنان در این زندگی باشه در این دنیا باشه or if the reward that we are looking for is possessions or wealth in this life و اگه اون پاداشی که ما به دنبالش هستیم موقعیت و مقام و ثروت در این دنیا هست we will have a different type of behavior ما یک یک رفتار متفاوتی خواهیم داشت. So if the reward that we are looking for is a place in God's kingdom, we will have a behavior that is um, directed towards God's kingdom. پس اگر ما اون پاداشی که به دنبالش هستیم، اینه که یک مکان، یک جایگاه در پادشاهی خداوند داشته باشیم، طبیعتا رفتار ما هم مناسب به صورت مستقیما متناسب با این پاداش خواهد. But if uh, the reward that we are looking for is success in our life now, our behavior will be directed towards the things of our life now, the things that allow us to be successful in man's society. ولی اگه اون پاداشی که ما به دنبالش هستیم موفقیت در این زندگی اکنونی ما هست، طبیعتا رفتار ما هم به اون سمت و سو خواهد رفت. که در زندگی کارهایی بکنیم که در دنیای فانی امروزی بتونیم زندگی کنیم و موفق بشیم. But the teaching of Jesus is helping us to be successful in the society of the kingdom of God, in God's society. اما تعالیم و آموزه های عیسی مسیح به ما کمک میکنه که ما بتونیم موفق بشیم در جامعه و خانواده خداوند در اون خانواده ای که خداوند مد نظرش what jesus is describing in his teaching is that the character of the people who will be part of god's kingdom اون چیزی که عیسی مسیح در آموزه ها و تعالیمش توصیف میکنه شخصیت مردمانی هست که نشان دهنده شخصیت و منش خداوند هست And when Jesus Christ gives immortal life to believers on his return, then they will be able to perfectly live a life uh, of that character. و وقتی که عیسی مسیح در بازگشت خودش به ایماندارانش اون زندگی جاودانه رو بخشید، اونها قادر خواهند بود که اون رفتار و منش رو در خانواده خداوند برپا سازند. But that's, if that's the reward that they are looking for, they will start to develop that character today. So back in Matthew chapter 5 and verse 46, then Jesus is asking the question, sorry, Then Jesus Christ is asking the question, yeah, if you only behave like a tax collector, what type of reward are you looking for? Isa Masih in suar ra az ma mi porse ke vakti ke shoma hamash misle yek kharajgir raftar kone, che no padashi ro madan azaratun has. Then, as we said, Tax collectors were people who behaved dishonestly so that they could become rich. پس و همونطور که گفتیم مالیات 
گیران و خراجگیران کسانی بودند که ناسادخانه رفتار میکردند برای اینکه پول بگیرند و ثروتمند بشن The rewards that they were looking for was money in this life. پاداشی که اونها براش منتظر بودند و بهش نگاه میکردند ثروت در این دنیا بود. And Jesus Christ is saying, well, if that's the only rewards that you are interested in, then you will never show the right behavior to be part of God's family. و عیسی مسیح میگه که اگر این تنها پاداشی هست که شما منتظرش هستین، شما هیچ وقت اون رفتار درست و منش درستی رو که در خانواده خداوند هست به نمایش نخواهید گذاشت. But if the reward that you are most interested in is God's kingdom, اما اگر پاداشی که شما بیشتر مورد نظر هست براتون و بهش علاقه مند هستید پادشاهی خداوند هست then you will start to model your life on the character of God and that of Jesus Christ. پس شما شروع می کنید و همسان می سازید زندگیتون رو بر اساس شخصیت و منش خداوند و عیسی مسیح. Now do you know what's, what's interesting about what we're saying about tax collectors? میدونی چه چیزی در مورد اون موضوعی که در مورد خراجگیران گفتیم جالب هست؟ That the gospel of Matthew was written by the disciple of Jesus Christ called Matthew. که انجیل متا توسط یکی از شاگردان عیسی مسیح به نام متا نوشته شده. And before Matthew met Jesus Christ, he was a tax collector. و قبل از اینکه متا عیسی مسیح رو ملاقات کنه متا خودش یک خراجگیر بود. He had been a dishonest person who cheated other people to gain money. او آدم ناصادقی بود که بقیه مردم رو فریب میداد به خاطر اینکه پول به دست بیاره. But when he met the Lord Jesus Christ, he completely changed his idea. وقتی که او سرور عیسی مسیح رو ملاقات کرد، او کاملا ایدهش رو تغییر داد. He understood that there was something much greater than riches and possessions in this life. او فهمید که یک مو یک چیزی هست که خیلی بزرگتر و از این تر از ثروت ها و پول در این زندگی هست. That the forgiveness of sins and a place in God's kingdom was a much better reward. که بخشودگی گناهان و جایگاه داشتن در پادشاهی خداوند پاداش بسیار از این و بزرگتری است. We can read about Matthew becoming a disciple in Matthew's Gospel chapter 9. ما میتونیم به در مورد متا که به یک پیرو عیسی مسیح تبدیل شد در متا باب 9 مطالعه کنیم. And it's also verse 9. که همچنین آیه 9 هست. So shall we read that please? Yeah, yes I will read it for a minute please. چون عیسی آنجا را ترک می گفت مردی را دید متانام که در خراجگاه نشسته بود به وی گفت از پی من بیا او برخاست و از پی وی روان شد so when jesus called matthew to be his disciple matthew was sitting in the place where he collected taxes پس وقتی که عیسی به متا گفت ازش خواست که به شاگرد او تبدیل بشه شاگرد اون بشه متا در کسی بود که خراج and when Jesus called Matthew to follow him and to be a disciple, Matthew abandoned his old way of life in order to follow Jesus Christ. وقتی ایسا از متا خواست که به شاگرد اون تبدیل بشه و شاگردش بشه متا تمامی زندگیش رو به اون شیوهی که انجام میداد از قبل متوقف کرد. So this tells us yeah, um, several things about the work of Jesus Christ. این چند موضوع در مورد کارهای عیسی مسیح رو به ما نشون میده. It tells us that it's possible for anybody to change. این به ما میگه که این ممکن هست برای هر کسی که تغییر کنه. 
that you know, it doesn't matter what bad behavior we have done in the past, that if we follow the teaching of Jesus Christ and put our trust in him, then we really can start a new life. که اصلا اهمیتی نداره که چه رفتارها و کارهای بدی که در گذشته انجام دادیم اگر ما اون آموزه های ایسا مسیر رو با جدیت دنبال کنیم و بخوایم که پیروی از ایشون باشیم میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم Then the, the, the word of God and the work of Jesus Christ is powerful enough to change anybody's life if they allow it to و کلام خداوند و کارهای عیسی مسیح به صورت کاملا قدرتمندانه زندگی کسانی رو که اجازه بدن که تغییر در زندگیشون حادث بشه رو تغییر میده. So it doesn't matter who we are and what we've done, you know, if we approach in the right way, then we can find forgiveness in Jesus Christ. پس اهمیتی نداره که ما کی هستیم و چه کاری انجام دادیم اگر ما در راه درستی پیش بریم میتونیم به اون زندگی که عیسی مسیح مد نظرش بوده برسیم the priests who were in charge of jewish worship in jerusalem would not have been interested in somebody like matthew کانانی که مسئول عبادت یهودیان در اورشلیم بودند هیچ علاقه ای به آدمایی مثل متا نداشت but Jesus Christ is interested in everybody. He wants everybody to have the opportunity to repent and to become his follower. And Matthew's example shows us that the reward that comes from following Jesus Christ is much better than anything that we could try and gain in man's world today. و متا نمونه متا به ما این رو نشون میده که پاداشی که ما بگیریم از دنبال کردن آموزهای عیسی مسیح و به پیرو ایشون تبدیل بشیم خیلی بزرگتر از پاداشی هست که ما در سایر ارسای زندگی بتونیم دریافت کنیم. Yeah, that a place in the kingdom of God is much better than the money that Matthew had been trying to gain before he knew Jesus Christ. <laughs> so when Matthew wrote down what Jesus Christ said, yeah. That if you only show love to people that are your friends, you're not better than a tax collector. Then, then he knew what Jesus Christ was talking about. Because he had been a tax collector. But through his contact with Jesus Christ, instead of just showing love to his friends, he was prepared to show love to anybody. And to do that by committing to Jesus Christ and to sharing the hope of salvation and a place in God's kingdom, with anybody who would listen. و این کار رو با متحد ماندن و بودن به عیسی مسیح و در پادشاهی خداوند و در اون راه نجات و راهایی که برای ما مهیا ساخته میتونیم به دست بیاریم. Okay, well I think that we've used our time. Thank you very much Salman. You're welcome. فکر می‌کنیم که زمانمون رو استفاده کردیم. مرسی از all of us need to try and model our behavior on the example of Jesus Christ and his Father. Thank you.
در آسمان همسان سازیم because we know that we want a place in God's kingdom چرا که میدونیم که ما همه یک جایگاه در پادشاهی خداوند میخوایم does anybody have any question کسی سوالی داره the duty in bible is when when you you linked it all the chapters to each other one can have a, a clear vision about this for example subject of love for example subject of how being disciple yep that's true salman and uh, to understand our bibles well then we have to you know connect one chapter and verse that talks about a subject with other chapters and verses in other parts of the bible that help to make that subject clear and that's one of the ways that we know that this is from god and not a book written by men the way in which the different sections connect to each other in such a beautiful way yes of course سلام من سوالو از دست دادم ولی جوابو شنیدم سوال چی بود سوال سوال نبود یه تقریبا یه نظر بود خواستم بدم این بود که زیبایی کتاب مقدس اینه که وقتی آدم همه اون مثلا چپترها و اون بابها رو اون کتابها رو با هم دیگه لینک میکنه مثلا در مورد موضوع محبت یا عشق یک دستور عمل یک ویژن یک تقریبا چشمانداز خیلی واضح واضح میتونه داشته باشه ازش یعنی مثلا میتونه کاملا واضح بفهمه که محبت چیه شاگرد بودن چیه همه اینها رو میتونه کامل بفهمه اوکی ول اف دیر آر نو فردر کوشچنز وی ویل کلوز وذ ا ورد اف اگه سوال دیگه وجود نداره میتونیم با دعا خاتمه بدیم این جلسه رو Loving Lord God in heaven, we come before you and we thank you for the time that we have spent reading your word and thinking about the teaching of your son, Jesus Christ. We ask that you would help us to do things that are not easy for us, to be prepared to show love to others, even to people who are not kind to us, as we try and develop a character that is like the character of your son and that reflects even the character of of your family we thank you for the work of salvation that you have worked with your son jesus christ so that we who were sinners and enemies towards you could find forgiveness and hope in through faith in your son we pray that your kingdom might soon come when everybody in the earth will know you and things will be done in a way that pleases you and we ask you to give us a place in your kingdom when jesus christ returns help us to think about the teaching of jesus christ and the teaching of your word so that we can live faithfully before you preparing for that day until that time father we know that we have many problems and that some of us are very sick and we ask that you will bless each one of us as we have need so that we might um, be restored to health if we need it or helped with our problems so that we can move forwards in our lives in your sight for we come to you in the name of the lord jesus christ amen amen, amen.